Moje pierwsze kamino przyszłam w 2016 roku. Wyruszyłam w drogę sama, a swoją wędrówkę rozpoczęłam w Porto. I tu zaczyna się moje kamino. Właśnie odebrałam moją muszlę. Ta muszla jest e, znakiem pielgrzyma. To są muszle świętego Jakuba i właśnie jako pielgrzymie przyczepiamy je sobie do plecaka. Będziemy je nieść. I odebrałam też mój paszport, czyli tak zwany kredencjal. Tu dziś idę, mój przystanek. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela było wyjątkowym czasem w moim życiu. Doświadczyłam wielu pięknych chwil, zmierzyłam się z moim strachem i poznałam wspaniałych ludzi. Musiałam skorzystać z łazienki, więc kupiłam sobie moją czwartą kawę. I im dalej od miasta, tym te kawy są tańsze w Koimbrze. Espresso kosztowało 65 centów. Tutaj, gdzieś na wsi, kosztuje 50 centów. A i co najlepsze, chciałam zostawić pani euro, bo pani z baru, tu obsługiwała, która mi zrobiła kawę, gdzieś poszła, a w środku siedziały jeszcze trzy panie. I pokazałam im, że płaca euro i że wychodzę. One mnie zatrzymały, że nie, że nie, że nie tyle. No i zawołały tą panią i pani mi wydała resztę. Myślę, że Kamino w pewien sposób mnie zmieniło. Otworzyło mi oczy na wiele spraw w moim życiu i wniosło powiew radości oraz wolności. Bez wątpienia miało olbrzymi wpływ na to, kim jestem dziś i jak obecnie wygląda moje życie. To doświadczenie było dla mnie tak ważne, że postanowiłam je powtórzyć. W kwietniu 2019 roku ponownie postawiłam moje stopy na kamino. Tym razem zabrałam ze sobą kamerę, by móc podzielić się doświadczeniami pielgrzymowania z Tobą. Dobra, zadam sobie lunch, ale szczerze to jeszcze jestem głodna. I jeszcze, tam jest widzę ze mną kawiarnia, także idę jeszcze na kawkę, tam sobie chwilę posiedzę, może mają jeszcze coś do jedzenia. Zobaczymy. Póki co idzie się super. Pogoda jest fajna, bo nie jest za ciepło, ani za zimno. Słoneczko świeci. Idę sama, nie miałam żadnych pielgrzymów, ale też nie jestem zaskoczona, bo to jeszcze nie jest sezon. Dlatego ta droga, im wcześniej, tym mniej popularna. Dopiero w Porto zaczyną się poradzić podobnie pielgrzymi, także, także spoko. I co jest piękne. Moją pielgrzymkę rozpoczęłam sama w Koimbrze, która leży na szlaku drogi portugalskiej. Oprócz niej istnieje jeszcze wiele innych dróg prowadzących do Santiago, a do najpopularniejszych należą Droga Francuska, Północna, Via Plata oraz Camino Primitivo. W zależności od dysponowanego czasu i sił, jakie posiadasz, możesz wybrać tę, która będzie dla Ciebie najlepsza. Ważne jest, by przejść co najmniej 100 km, jeśli chcesz uzyskać oficjalne potwierdzenie odbycia pielgrzymki. Jeśli nie cieszy Cię wędrowanie, drogę można przejechać także rowerem bądź konno. Ach, jest informacja o moim pierwszym albergę. Zostało mi 4,5 km. 346 km do Santiago. O, i to będzie jakieś większe miasto. Weszłam do miasteczka, w którym dzisiaj spędzę noc. Eee, szukam albergę, idę już do niego. Jestem mega zmęczona i ledwa. 
a witają mnie jakieś przedziwne obiekty jak z bajki, także nie wiem co się dzieje, zobaczymy. Może właśnie zaczyna się magia. Kilka godzin po opuszczeniu miasta zatopiłam się w wędrówce przez niewielkie wioski, pola i lasy eukaliptusowe. Te drzewa naprzeciw to są eukaliptusy. Niestety misiów koalów tutaj nie ma. A tu widzicie część wykarczowanego lasu eukaliptusowego. Kamino pozwala na bliski kontakt z naturą, obserwowanie jej i doświadczanie. Mijana przyroda oraz zwierzęta wpływały na mnie kojąco, uświadamiając mi, że ja również jestem częścią tego ekosystemu i że to jest mój prawdziwy dom. Podczas wędrówki drogę wskazują żółte strzałki, dlatego nie trzeba nieść ze sobą mapy ani przewodnika. Należy jednak ich pilnować, bo w innym wypadku można się zgubić. Szczególnie na trasach, które są mniej uczęszczane przez pielgrzymów, jak część drogi portugalskiej, która prowadzi do Porto. No nie, i stało się to, czego każdy kaminowicz się obawia. Zgubiłam strzałki. Poszłam lasem i... No chyba poszłam źle, wszystko na to wskazuje, bo... Normalnie na rozstajach, na skrzyżowaniach jest wtedy jakaś strzałka pokazana, w którą stronę iść. I właśnie doszłam do bardzo dużego skrzyżowania leśnego i nie ma żadnej strzałki. Znaczy jest czerwona, ale to nie jest moja, więc chyba będę musiała się wracać. Nie wiem, trzeba mieć tędy? Czy tam tędy? Tędy? Czy się wrócić? Bo przyszłam stamtąd. No i co zrobić? To jest najgorsze właśnie, to jest, jest chyba strach każdego kaminowicza, każdego pielgrzyma zgubić swoje strzałki, bo oprócz nich nie mamy mapy. Mamy, mamy przewodniki niektórzy, ja mam taki, który puszczył mi Tomek, no i z niego właśnie wiem tak naprawdę, że się zgubiłam, bo spojrzałam na szlak, sprawdziłam sobie mapę na telefonie i niestety wszystko wskazuje na to, że poszłam źle. Postanowiłam natomiast się już nie wracać z powrotem na szlak, bo bardzo bolą mnie nogi. Mam dość trudny początek, w plecach strasznie mi ciąży i bolą mnie nogi i plecy i posuniałam na to siły, ale sprawdziłam sobie na mapie telefonu, e, mam iść tamtędy i za jakieś 40 minut powinnam dotrzeć do wioski, gdzie powinnam złapać szlak z powrotem. E, no i tyle, no niestety zdarzają się i takie rzeczy na szlaku. Udało się, patrzcie co tu na mnie czeka. Jest mój kochany znak. Muszelka i strzałeczki. Udało się, super. Teraz już podążam szlakiem. Spokojna i bezpieczna. To jest trochę dziwne, ale... znaczy dziwne. No jest to dziwne uczucie, bo idzie się zupełnie nieznanymi drogami, nieznanymi miastami, miejscami, polnymi drogami i podąża się tylko za tymi żółtymi strzałkami i one stają się jak przyjaciele trochę. W trzech dniach wędrówki okazało się, że mimo iż do plecaka spakowałam tylko niezbędne minimum, sprzęt do nagrywania mocno obciążał moje plecy i nogi. W końcu zdesperowana postanowiłam pozbyć się absolutnie każdej rzeczy, której mogłam.
Dzień dobry. Przede mną dzień trzeci. 320 km do Santiago zostało. A ja, tak jak wam wczoraj wspominałam, muszę wyrzucić wszystko, co mogę. I po drodze wymyśliłam, że jest kilka rzeczy, których jeszcze mogę się pozbyć. No i dzisiaj zostawiam je tutaj, w albergę. Co zobaczcie, co to. Z wielką przykrością, ale no niestety jest to książka i ma trochę gramu. Zostawiam przewodnik. Zaraz sobie zrobię tylko kilka zdjęć tej drogi, którą mam do przemierzenia. Szminka, tuż do rzęs, puder, niestety pamiątkowe lusterko, ale no trudno, długopis i coś, co było moim notatnikiem. Myślałam, że wezmę połowę, ale postanowiłam w ogóle nie brać. Będę najwyżej zapisywać na telefonie, albo na dyktafonie, albo na kamerze. Kiedy podnoszę plecak, nie jest to może jakaś wielka różnica, ale jest to kilka gramów i mam nadzieję, że te kilka gramów zrobi dla mnie różnicę. Będzie dzięki temu troszkę chociaż lżejszy. Zobaczymy dzisiaj po drodze. Przede mną dzisiaj krótki odcinek, 17 km tylko i jestem z tego bardzo rada, bo sobie odpocznę. Co więcej, zapowiadają deszcz, także... To jest Frida. Co więcej, zapowiadają deszcz, tak żeby będę się spieszyć, żeby zdążyć przed deszczem do alberga. I może coś po drodze jeszcze nagram albo... Albo będę Wam y, pokazywać widoczki piękne, póki jest słońce. Bo niestety pogoda jest dosyć nieciekawa, zapowiadają też na cały tydzień. Popatrzcie, jaki dom. Cały jest wykafelkowany. Uwielbiam. Dzień trzeci mojego kamino. Przede mną 330 km wciąż do Santiago. Lecimy. Piękny napis, prawda? Spieszę Wam wyjaśnić. Chodzi o to, że część jest taki fragment kamino, który nazywa się właśnie Spiritual. Jest to taka dodatkowa część, która nadkłada jakby jeden dzień drogi w Hiszpanii i według tradycji właśnie tamtędy przypłynął, przypłynęły szczątki świętego Jakuba i nazywa się właśnie on Espiritual, ale jak widać cały kamino jest Espiritual. Muszę wam powiedzieć, że jest mój plecak ciut lżejszy. Nie jest jakaś mega różnica, ale z drugiej strony jest. <śmiech> Idzie mi się trochę lepiej. I to jest niesamowite, bo już drugi raz mi się to zdarza. Poprzednim razem, tak, poprzednim razem wysyłałam rzeczy. Teraz je zostawiam po prostu albo wyrzuciłam. I to jest niesamowite właśnie jak działa Kamino. Bo nagle wszystkie takie drobne gesty stają się bardzo symboliczne i pamiętam, że właśnie w zeszłym razem, kiedy wysyłałam rzeczy do, do domu, pozbyłam się lusterka, spodni, miałam poczucie, że... że... nie, właściwie to teraz mam takie poczucie, że Kamino po prostu pozbawia złudzeń. Żegnam się z nimi i na przykład z kosmetykami, już nie mam żadnych kosmetyków do malowania, ani tuszu, ani pudru. Po prostu nie będę się malować, będę naturalna, taka jaka jestem i będę musiała samą siebie zaakceptować, taką jaką jestem. Co wydaje mi się piękną sprawą, bo w dobie dzisiejszych kosmetyków, reklam, wołgów i wszystkich tych Instagramów, które promują piękne, wymalowane kobiety z cudowną cerą, bardzo trudno jest zaakceptować siebie taką jaką jestem, czyli niedoskonałą. Także tak, a druga rzecz jest taka, że właśnie Kamino, wszystkie takie rzeczy, takie małe gesty, małe symbole nagle nabierają takiego nowego wymiaru, bo niby tylko po prostu zostawiłam książkę i parę kosmetyków za sobą, a z drugiej strony czuję, jakbym po prostu zostawiła za sobą właśnie złudzenia, balast, który jest, który niepotrzebnie noszę. Właśnie zaczynam kolejny dzień, czwarty. 320 km do Santiago i jestem mega wzruszona, bo miało padać od samego rana, a nie pada. 
nade mną jest no, kawałek nawet niebieskiego nieba, mimo że jestem otoczona granatowymi chmurami, nade mną widzę niebo i po prostu... No, jestem mega szczęśliwa, dziękuję. Widzicie to coś? To jest grat. To są kulki lodu normalnie. Przemierzając trasę Camino, miałam okazję przyjrzeć się temu, jak wygląda życie w Portugalii. Spotkałam kobiety robiące pranie w starych, publicznych pralniach, jak za dawnych lat. Obserwowałam, jak małe miasteczka poddane są procesowi niszczenia, opuszczane przez młodych, zamieszkiwane jedynie przez starszych ludzi i koty. Obserwowałam także życie codzienne, miejscowe tradycje i kulturę. Dzień, w którym miało lać. A jednak złapał mnie deszcz. Ha, to było nieuniknione. Na szczęście nie jest to mocna ulewa. Dziś jest bardzo ważny dzień mojego kamino, pewnego rodzaju kamień milowy. Mianowicie... Muszę gdzieś położyć plecak, sekundę. Tak więc dziś jest bardzo ważny dzień mojego kamino. Dzisiaj wchodzę do Porto i tym samym kończy się moja samotna wędrówka. Dzisiaj spotkam się z Łukaszem i od jutra pielgrzymujemy już razem. I zanim to nastąpi, chciałam Wam powiedzieć jeszcze, dlaczego zdecydowałam się na samotną wędrówkę. Mm. Otóż uważam, że aby być szczęśliwym człowiekiem, jesteśmy, musimy sami o to zadbać. To my jesteśmy odpowiedzialni za swoje własne szczęście. I aby móc sobie zapewnić to szczęście, musimy samych siebie poznać, samych siebie zrozumieć, wiedzieć, jakie są nasze pragnienia i do nich dążyć. I wydaje mi się, że nie ma innego sposobu, aby właśnie siebie poznać, zrozumieć, jak bycie w samotności. Wiadomo, że książki, filmy też w tym pomagają. Natomiast to w nas samych drzemie mądrość i to w nas samych ukryte jest wszystko, co potrzebujemy wiedzieć. I aby to odkryć, musimy sami się do tego dokopać. Dlatego uważam, że samotne podróżowanie, samotne wędrówki bardzo sprzyjają temu, aby usłyszeć swój własny wewnętrzny głos, aby zrozumieć właśnie, jakimi emocjami jesteśmy kierowani, jakimi uczuciami, dlaczego w pewien dany sposób się zachowujemy. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to trudne o tyle, że zewsząd jesteśmy otoczeni bodźcami. I nawet kiedy teoretycznie jesteśmy sami, nie jesteśmy w towarzystwie ludzi i tak zazwyczaj albo czytamy książki, albo w głównym mierze spędzamy czas na internecie, telefonie, gdzie jesteśmy bombardowani przez opinie innych, myśli innych, zachowania innych. Więc tak naprawdę wciąż nie jesteśmy sami, wciąż nie mamy możliwości usłyszeć swojego własnego wewnętrznego głosu. Co ważne w takich chwilach samotności, Najlepiej można usłyszeć wtedy głos Boga także i dostrzec Jego małe, subtelne działania, które mają nam o czymś powiedzieć, o czymś poinformować. Tak więc Kamino było dla mnie takim czasem właśnie raz, że wejrzenia w siebie, dwa, oczyszczenia, trzy, zrozumienia siebie. Niemniej jednak bardzo cieszę się, że moja samotna wędrówka się już kończy. Te kilka dni to był bardzo dobry i piękny czas, ale bardzo cieszę się na doświadczenie, nowe doświadczenie Kamino, czyli wędrowanie i pielgrzymowanie z moim mężem. Przede wszystkim nie mogę się doczekać na dzielenie się. Na dzielenie się radościami, na dzielenie się smutkami, na dzielenie się pięknymi chwilami, refleksjami, rozmowami, a także na dzielenie się tymi trudami, bólem, stóp, mokrym, mokrymi butami, ciężkim plecakiem. Myślę, że to będzie piękne, piękne nowe doświadczenie dla mnie i dla Łukasza. I co ciekawe, też zauważyłam, że nie mogłeś doczekać spotkania z nim i mam takie pragnienie w sobie, że bardzo chciałabym, aby dla niego to kamino było pięknym doświadczeniem, czymś wyjątkowym, bo Łukasz jeszcze nigdy nie pielgrzymował. 
i bardzo chciałabym jakby pomóc, jeśli będę mogła, w jakikolwiek sposób, aby to doświadczenie było dla niego przepiękne i, no i takie głębokie. Dzień dobry. Dzień zero. Dzień zero. Pielgrzym Łukasz. Pielgrzym Łukasz, obecny, stawiam się przed wami. Jak się czujesz? Jestem podekscytowany i bardzo szczęśliwy z tego, że nie będę musiał patrzeć na mo ekran monitora przez dwa tygodnie, bo nie wziąłem ze sobą laptopa, a moje oczy ostatnio puchnęły od, od nadmiaru po prostu światła z ekranu i od nadmiaru bodźców zewnętrznych i, i informacji, które po zalewają mój mózg. A teraz będę odpoczywał przez dwa tygodnie, będę szedł i to będzie na pewno odpoczynek, aż tak mi się wydaje dzisiaj. Nie wiem, będzie. Masz jakąś intencję, jakieś pragnienie, jakiś nie, powód? Chcę odpocząć przede wszystkim. Chcę po prostu odpocząć i chcę, chcę mieć tyle czasu dla siebie, żeby nie móc, nie, bez bodźców zewnętrznych takich właśnie przychodzących przez ekran komputera albo telefonu, e-maili i tak dalej, więc in, cieszyć się chwilą. Może jakieś oczekiwania? Oczekuję, że będzie ciężko. Znaczy nie, to dobrze, oczekiwania to są, no nie wiem, przewiduję, że będzie ciężko. Przewiduję, że będzie ciężko, bo pada też cały czas i od tygodnia sprawdzam pogodę. Od tygodnia patrzę się, że non stop pokazuje zachmurzenie, non stop pokazuje deszcze, 8 stopni, 10 stopni i, i, i kurczę, troszeczkę się tego obawiam. Zaopatrzyłem się w takie super, super skarpetki oddychające. One mają tu wyciętą taką, taką siateczkę i tu i one podobno oddychają tak podczas chodzenia, więc więc pomyślałem sobie idealny czas, żeby je ubrać. Chyba, że będzie woda się tędy wlewała przez te dziurki. No nic. Takie mam skarpetki. Słuchajcie, coś tu się zaczyna dziać. Mój zegarek po kilku latach dzisiaj przytraci moc. Traci normalnie już wyświetla czy nie wyświetla. Czy tylko ja widzę w tym symbolikę? Nowy czas. Rozpoczynamy od zera. Ha. A może nie będę musiał nosić zegarka w takim razie. Niestety rano okazało się, że moje buty uległy zniszczeniu. Co robisz? Szukam dekatlona. Dlaczego? Podałam buty za blisko kaloryfera i mi popęka, po, porozklejały się i w środku jakaś część buta normalnie się tak rozwarła i wystaje do środka, także nie dam rady iść. Boli mnie duży palec u stopy przez to. Wiem, że to jest śmieszne, ale wiem, że po paru godzinach marszu tutaj ten palec mi nie da żyć w ogóle, więc będę kupować nowe buty. A ja zastanawiam się cały czas, co ja tutaj robię. Jest siódma rana, czyli to jest taka godzina, w której ja, ja śpię. <śmiech> nie mam mnie, nigdy mnie nie ma o siódmej rano, chyba że gdzieś jakiś, nie wiem, samolot jest poranny. A tak to zawsze śpię, lubię sobie dużo spać. I obudziłem się o 6.30, bo myślałem sobie, Boże, co ja tutaj robię, bo gdzie ja jestem, co to za telefon dzwoni. Totalnie się nie, nie wyspałem, bo nie mogłem zasnąć, bo to pierwszej godziny się kręcił na łóżku, mi za gorąco. Wszystko mi przeszkadzało. Na szczęście jest jeden sklep całkiem po drodze. <śmiech> nie, niewiele zboczymy ze szlaku, a może nawet ze szlaku go będzie widać, także, także jest dobrze. Jest w końcu zależał. Widzisz? Pokazało się wyrzucać wszystko. Łukasz zabrał moje ukulele, odkryłam wczoraj połowę mydła, ale wywalam kosmetyczkę, zostawiam ją tutaj, także mam teraz wszystkie rzeczy w worku i trochę zelżam mój plecak. Jest! Zaopatrzona w nowe buty, byłam gotowa do dalszej drogi. Od początku wspólnego pielgrzymowania z Łukaszem nie brakowało nam przygód, a często ich udziałem byli spotkani na drodze ludzie. Zrobiliśmy sobie przystanek e, no, tam na takim murku. Przyszedł do nas jakiś pan, który okazał się, że jest strażakiem i zaprosił nas do środka i powiedział, żebyśmy weszli, bo jest brzydka pogoda i możemy sobie pozwiedzać przy okazji e, strażę pożarną. Jak byłam mała, oglądałam strażaka, sama wybiłam tą bajkę i marzyłam o tym, żeby być strażakiem, także... Kolejne marzenie, jakby się spełniło. 
póki co buty sprawują się świetnie. Także mogę łazić, nagrywać, biegać, skakać. Jest super, dużo lepsze niż tamte. Co tu jest, Łukasz? Tutaj są pieczątki, zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy się o tym mówiła, ale każdy z nas, pielgrzymów, dostał paszport, który się nazywa... Kredencjal. Kredencjal. To ten budynek, to jest nasze pierwsze alberge, czyli takie schronisko, do którego doszliśmy, bo wczoraj ja przyjechałem Uberem do tamtego, do tamtego schroniska w Porto, ale dzisiaj będziemy szli, więc finał pierwszego dnia, no tutaj. Po południu dotarliśmy do pięknego klasztoru w miejscowości Wairao, gdzie znajduje się wyjątkowe alberge. Wyjątkowe, ponieważ śpi się w pokojach w domu klasztornym, a w jednej z sal urządzone jest Muzeum Kamino. Nigdy nie zapomnę, kiedy byłam tam pierwszy raz, kończąc jak dziś mój pierwszy dzień wędrówki. Byłam bardzo przestraszona i niepewna siebie oraz tego, co przyniesie pielgrzymka. Czytanie historii innych ludzi, którzy przeżywali dokładnie to samo, co ja, podniosło mnie na duchu i sprawiło, że nie czułam się samotna. Więc muzeum nie jest jakieś może bogate w rekwizyty. Chodzi o to, że są tutaj zgromadzone, jest tutaj zgromadzone kilka historii ludzi, którzy przeszli kamino, ich przeżycia i obok tej historii jest symbol, który albo znak, który towarzyszy właśnie tej historii i no, są to przepiękne historie, także tak pokrótce opowiem Wam dwie albo trzy, które tutaj można przeczytać. To jest moja ulubiona historia, jest to historia dziewczyny, nie ma imienia. Przyleciała w São Paulo do Astorki i zatrzymała się w pierwszym kamino, jakie spotkała. Była przerażona, bo szła samotnie, nie wiedziała co robić, gdzie iść i tak dalej, nie wiedziała nic. I podczas jej rozmowy z Hospitaleiro, z osobą, która zajmuje się właśnie pielgrzymami w Alberg, przysiadł się jakiś Włoch. No i po tym, jak on się przysiadł, okazało się, że on robi swoje kamino na rowerze, ona na nogach, ale mimo to na drugi dzień postanowił iść z nią. I tak spędzili dwa dni, rozmawiając, śmiejąc się i tak dalej. Trzeciego dnia ten Włoch zostawił jej karteczkę, którą można znaleźć tu, na której napisał słowa pożegnania, które były dla niego trudne do wypowiedzenia, więc wybrał właśnie taką drogę. I dla tej dziewczyny było to trudne rozstanie, nie wiedziała sama dlaczego, ale czuła no, coś dziwnego w sercu. I następnego dnia w kolejnym Alberg Pewien, Włoch, pewien Hiszpan, który co roku robi Santiago de Camino, przechodzi je, powiedział jej, że co się dzieje na Camino, zostaje na Camino i że wiele ludzi tak się spotyka, obiecuje sobie potem kolejne spotkania po Camino i to już się nigdy nie dzieje. Ona pomyślała, że no trudno, może tak ma być. I parę dni później, idąc dalej, wyobraźcie sobie, że spotkała tego Włocha, który na rowerze dojechał do Santiago i z powrotem na nogach wracał do niej. Spotkali się, a półtora roku później wzięli ślub. Piękna historia. Tu jest opisana historia 64-letniego mężczyzny, który samotnie pokonywał drogę francuską i kiedy szedł lasem, zamyślił się i skubił się. Był dość przerażony i zaczął się modlić. I wtedy zobaczył gromadę ptaków, a po lewej stronie samotnego ptaka, który śpiewał o wiele wyżej niż pozostałe ptaki. I po pewnej chwili, kiedy reszta ptactwa odleciała, ten jeden szczególny ptak koloru niebieskiego zaczął wykonywać takie ruchy, e, latał jakby z lewej strony na prawą i z prawej na lewą. I cały czas śpiewał wysoko, wysokie nuty i do, bardzo głośno. Ten mężczyzna poczuł w sercu, jakby powinien, że powinien podążać za tym ptakiem i ten ptak rzeczywiście leciał przed nim, dalej właśnie wykonując te ruchy z lewa do prawej. I koniec końców doprowadził go do skrzyżowania szlaków leśnych i tym samym do szlaku Kamino. Pięknie, cudownie, słuchajcie, wyspani, <śmiech> uśmiechnięci, najważniejsze do radości i zobaczcie co, przed chwileczką padał deszcz, a teraz słońce nas ogrzewa, 
Mamy teraz prawdopodobnie 4 godziny, czyli tyle ile będziemy szli w słońcu. Najlepsze, najlepsze jest to, że tu jest cieplej niż w środku w tym no, klasztorze. Tak. Znowu mamy do wyboru dwie drogi. Możemy iść prostą, która wiedzie wzdłuż ruchliwej drogi, albo iść tędy. To jest bardzo stara droga, którą wytyczyli Rzymianie kiedyś, także piękny kawałek przed nami. Idziemy oczywiście tą starą drogą. Polska! Słuchajcie, Polacy są, Polacy są wszędzie, nawet w portugalskim Camino. Jak widać, tu jest Polak jeden, tu jest Polka druga i za nami jeszcze parka idzie. A coś tu już był przed nami. Zakładam oczywiście, że to jest flaga Polska. To jest pewnie jakiś szlak też wyznaczony. Szlak do Polski. Miejscowość, w której się zatrzymaliśmy i miejsce nazywa się Pedra Furada i jeśli będziecie planowali się tu zatrzymać, koniecznie zadzwońcie wcześniej, ponieważ jest tutaj dosłownie tylko kilka miejsc. Także wcześniej trzeba sobie zrobić rezerwację, żeby nie musieć potem drałować jeszcze kolejnych pięciu ekstra kilometrów, kiedy w głowie już ma się albergę, będę spać. Spaliśmy na zapleczu tej kawiarni, wyszliśmy, zaczął padać deszcz, przeszliśmy do kawiarni i to jest dzisiejsze nasze kamino. Ja myślałem, że kamino to będzie siódma rano, piąta, od wschodzie słońca. Nie nasze. Dziewiąta rano, kaweczka, ciastko wielkości, nie wiem, głowy mojej. Znaczy na pewno będzie dzień, kiedy wstaniemy rano i zrobimy taki Nie mogę nic na pewno. W tym naszym nie podejrzewam, nie nic że na zrobimy pewno. taki dzień. Ale nic też nie szkodzi na przeszkodzie, żeby kamino się rozkoszować i cieszyć i, i po prostu brać piękno tego życia. Idę sprawdzić, czy to co Kaśka mówiła wcześniej o tych trumnach to jest prawda. Także zostawiam plecak przy wejściu i wchodzę na cmentarz o tych kapliczek i zobaczę, czy tam są trumny. Myślę, że one są jakoś tak wsadzone do środka i że je gdzieś tam... Czasami są przykryte jakimś płótnem. One są po prostu położone na tym. Widzieliście to? Pokazywać już? Z otwartym jeszcze się nie spotkałam. Nie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem z na oczy. Zwyczajne groby, takie jakie my znamy, też są. Właśnie minęliśmy 200 km, już mniej zostało do Santiago. 199. Jej!
Wspólne wędrowanie z Łukaszem było bardzo ciekawym i ważnym dla nas przeżyciem. Dużo rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Wspólnie się modliliśmy, a także dzieliliśmy się wrażeniami. Z ciekawością obserwowałam jego pierwsze odczucia z Kamina. Zastanawiam się, po co ci wszyscy ludzie tam idą, do tego Kamino. Jeszcze nie specjalnie jestem w stanie zrozumieć, co daje ta droga. To jest mój trzeci dzień chyba chodzenia, czy czwarty. A to po prostu się idzie i jeszcze nie było żadnych jakichś takich wielkich odkryć, ani nikogo nie poznaliśmy, kto by... Boże, tylko narzekają, że jest im źle, że się śpi w Alberge, że odciski mają, że jest ciężko. Na razie wszyscy narzekają. Ci, którzy zaczęli w Porto i ci, którzy idą pierwszy raz, bo ci, którzy idą któryś raz, to nic nie mówią, po prostu oni są uśmiechnięci i zadowoleni, bo oni chyba wiedzą, co tam się dzieje dalej. Ale jak na razie, na chwilę obecną nie mam pojęcia, co się dzieje i sam nawet nie mam pojęcia, po co tam idę. Buen camino! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Buen camino! Bardzo zależało mi, by w tym roku zatrzymać się w szeroko znanym na portugalskiej drodze prywatnym albergę nazywanym Casa Fernanda. Słynie ono z niesamowitej atmosfery, którą tworzy jego właścicielka, przemiła pani Fernanda. Każdy o tym mówi, każdy chciałby tu spać, każdy chciałby tu być. Jest to tak zwana Casa Fernanda, może się tutaj zatrzymać. Niestety no jest to bardzo słynne miejsce, więc trzeba zadzwonić sobie wcześniej i zarezerwować. Więc w takim w letnim terminie jest to trudno w ogóle znaleźć to miejsce, ale się udało nam, na szczęście się teraz udało. Kasia już tu kiedyś była, próbowała tu spać, niestety się nie udało, bo nie było miejsca. Nam się udało, zadzwoniliśmy wcześniej, dwa dni wcześniej i pani nam zabukowała jedno miejsce. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? Ponieważ ta kobieta po prostu traktuje tutaj bardzo dobrze gości. My ledwo co przyszliśmy, od razu staliśmy kawę, kiełbaski, serek, wino tam ludzie piją. No jest prze niesamowita atmosfera, gdzie siedzą, rozmawiają, jest naprawdę tak, tak jakby cię normalnie twoja ciocia czy babcia ugościła, na cały czas przynosi jakieś rzeczy, gotuje obiad. Nie, nawet nie wiem dokładnie, czy tu jest jakiś cennik, tu jest chyba taki co łaska, każdy płaci co łaska i z tego co kiedyś rozmawialiśmy jeszcze z tym Aleksem w Estonii, to on powiedział, że no on po prostu nie pamiętam, was 20 albo 30 euro je zostawił, bo uważa, że tak dużo otrzymał od tej kobiety, że jej dał tyle ile mógł. Więc jeżeli tu będziecie w przyszłości, to proponuję Wam zadzwonić wcześniej. Casa Fernanda to jest miejsce, gdzie warto być, jest tylko 8 łóżek. Ten wieczór był wyjątkowy. Doświadczyliśmy pięknego spotkania z ludźmi i wymienialiśmy nasze doświadczenia, licytowaliśmy ilość pęcherzy na stopach, rozmawialiśmy, śmialiśmy się, śpiewaliśmy, zupełnie jakbyśmy znali się od lat, mimo że w rzeczywistości było to tylko kilka godzin. Fernanda, can you tell me uh, how long you run Alberg? How long it, uh, it is now? More than 10 years. And uh, how it started? Uh, why, why got because I helped one Peregrine a long time ago. She's knocked knock all the house and uh, and everybody put the lady away and she found me away and uh, she asked, asked me for help. She asked me for a place to stay. She said I need to stay. Or ever sees with the dogs, but please don't put them away. I need a place to sleep. I don't need food, no shower, no toilet, but a place to stay. Mm -hmm. And um, and uh, I say, let's go. Came to my house. I needed to talk to my husband, and then I called my husband, and my husband say yes. So she sleep here in my, in my own house. I improvise one bed in the floor. And she sleep here, and uh, I get food. And I say this is your shower, and um, and then she she eat here at my table, and she also have breakfast in the morning, and she tried to pay me to get me some money, and I said listen, I don't go receive money because uh, you need help. Maybe one day I'm like you, and I need help, and I have somebody help me. Santiago help me, and somebody. And she say, accept the donation, I say no, again. But uh, also I say to the peregrina, I say, if you are really peregrina, you can get a big hug in Santiago de Compostela. And she do it. Because I believe in Camino and I believe in people. 
Camino es love, Padre Neche es love. Chique de big hawk in Santiago de Compostela. With too much love in a heart. And I help with my love and my camel too. And then Santiago is sending me one more peregrine and then another one and then my first German. My second peregrine, to be honest, is Portuguese woman. But my sec, my first, my second is a John Riley, a guy who can write many books anyway. Yes, she's one of, he's very famous and he came to my, to read. I came to my house next Sunday day, here. So, um, this is my second video, and then my first German. And then my second German, I, no, I never stop with the Germans. So, <laughs> number one is the German people in my house. And here is like 122 nationalities, and I cook for 122 nationalities. And then, well. this. And today I will cook again. <laughs> Obrigada. I don't know which food, but I need to cook. Yes. Um, Obrigada, every Fernanda. Every day is like this. Every day. Beautiful. And the I try to place. be the same person, and I try to be, uh, to put uh, a little bit, introduce more coming in the people, because now, uh, the last two years, I think it's more peregrinos is also more touristas. And like I say, the Camino is to meditate, the Camino is to pray, the Camino is to do it what you want, but be free. You and the energy of Jesus, Santiago, Mother Nature, and flowers, whatever, do it the Camino with your heart. With your heart. Goodbye, all the sisters, so nice. all the sisters and your sister, not mine, because I'm older with you. <laughs> yes. Kamino ma pewną właściwość. Zbliża do siebie ludzi. Tutaj wszyscy dzielimy to samo doświadczenie wędrowania, dzięki czemu łatwo zacząć rozmowę. O wiele mniej boimy się uśmiechnąć do nieznajomych i wypowiedzieć pozdrowienie Buen Camino, które oznacza dobrej drogi. O wiele szybciej otwieramy swoje serca na drugiego człowieka. Buon cammino. Eh. Buon cammino. Dice ogni mai un placacco. Ogni mai un placacco poi noi ci vesuali placacchi. Eh, buon cammino. Ah. Ok? Good. We will pray for you. No, ok. Eh. Oni sobie wysłali nie, można z jednej alberga do drugiego wysłać, jest taki serwis, to kosztuje 9, mniej więcej 9 euro i przyjeżdża, kierowca zabiera plecak i zawodzi na miejsce, w którym wskażesz mu, że na następne po prostu przystanie. Oj, a ta co robi? Znalazła patyk dla tej pani, żeby jej się łatwiej szło, o. bo ta pani sobie nadwyrężyła kostkę. Ona się przewróciła ta pani, tak. nie wyrężała się kostkę, no. Dziś wędrujemy z Izzy. Poznaliśmy się wczoraj. Ben Camino. Hi Izzy. Szczególnym doświadczeniem Camino jest to, że ludzie pojawiają się w naszym życiu, a potem znikają. Dzieje się tak, ponieważ każdy idzie w swoim własnym tempie. Czasami szybciej, a czasami pokonuje więcej kilometrów danego dnia niż my. To przychodzenie i odchodzenie było dla mnie szczególnie ważne. Zdałam sobie sprawę, że ludzie i spotkania z nimi, rozmowa, wymiana doświadczeń to dla mnie esencja Camino. Pielgrzymując po raz drugi zrozumiałam, że to ludzie je tworzą i to dzięki nim ta droga jest tak wyjątkowa.
przepięknie. Bom dia, bom caminho. Bom caminho. Dzisiaj idziemy z Ponte de Lima do miejscowości Rumbiasz. To jest 18 Rubiasz. Albo coś takiego. To jest 18 km. Niektórzy ambitniejsi mają dzisiaj do pokonania 35 km. I też rano jak się obudziłem, pomyślałem sobie, a wczoraj tak mało kilometrów zrobiliśmy, więc dzisiaj może pękniemy te 35. Ale jak się okazało i widzicie, jest taka wspinaczka przez las, cały czas pod górę, kamieniste. Kamienie. Także przydały się buty górskie, bo ja kupiłem sobie takie buty do wspinaczki górskiej dla profesjonalistów. I cały czas narzekałem, że chodzimy po asfalcie i po kostce brukowej, a dzisiaj te buty się przydały, bo no, super mi się idzie. Troszeczkę mnie gniecie, ale to jest, to jest wina mojego po prostu, mojej kształty, ukształtowania mojej stopy. Z roku na rok popularność Kamino rośnie. Przyjeżdżają, przylatują tutaj przedstawiciele różnych narodowości i religii, dosłownie z całego świata, tylko po to, by móc wędrować szlakami świętego Jakuba. Jestem właściwie z Gliwic, ale mieszkam teraz nad e, jeziorem Wodyńskim. Super. Ja podobnie, Asia, urodzona w Turowie, koło Gliwic i mieszkam w Niemczech. From Russia, Moscow. Hi, I'm Sean. Sure. I'm from England. From Brazil. Guys, can everybody can say hello in their own language? Okay. okay. Three, two, one, go. <laughs> And now, and now cheers. So in your own language. Yes. Okay. So cheers. Three, two, one. Cheers. Cheers. <laughs> Obrigada. Niektórzy mają swoje powody, dla których pielgrzymują, a inni ich dopiero szukają. Są tacy, którzy wędrują, by poczuć duchowy wymiar kamino i tacy, którzy chcą coś przepracować lub przemyśleć. Jeszcze inni chcą sprawdzić swoją wytrzymałość. Im bliżej do Santiago, tym więcej spotykamy również turystów wędrujących dla sportu. And how you find Camino? Do you like it? It's uh, hard work, uh, so on the feet, but it's the most enjoyable. Yes, and Good. today I had wonderful views. Good. I am Camino. Uh, for uh, overflow my feelings and uh, regrets and I hope that um, uh, I think uh, the week before uh, I will feel strongly the, this passage in my life. Camino for me means an opportunity to compare, to compare this way I'm walking to my life and to think maybe which is my Santiago in life and where am I walking to and which are the signals, the arrows like where is this life taking me and giving myself time to think all about all this and enjoying life, enjoying the nature and enjoying the gifts of life I'm looking what to do next in my life because I just quit my job and I'm looking for maybe some new opportunities for new uh, maybe to to find an answer like um, how to enjoy my life like how to do it better we had uh, a lot of questions and uh, I never uh, break my life and so uh, I come to to Camino, to have a connection and to give a break and it was perfect until today. I'm so happy to meet you, to meet you. Oh, me too. So uh, nice people 
I'm very happy. Kamino przejść może dosłownie każdy, nawet małe dziecko ze zdeterminowanymi rodzicami. Na naszej drodze spotkaliśmy rodzinę z siedmiomiesięcznym chłopcem oraz z jego bratem nastolatkiem. Nie muszę chyba mówić, że najmłodszy Kaminowicz był zarazem najsłynniejszym pielgrzymem na portugalskiej drodze w tym czasie. Spotykaliśmy ludzi schorowanych, ludzi starszych, którzy już szli w swoim własnym tempie, a także duże i małe grupy oraz indywidualistów, którzy przymierzali Kamino w samotności. W Hiszpanii natknęliśmy się nawet na psa pielgrzyma. Strasznie Łukasza bolą nogi i tutaj mam po prostu pól i to jest taka droga przez mękę od dwóch dni, strasznie ciężko, a dzisiaj już wyjątkowo ciężko, no ale idę, no przynajmniej czuję, że idę. Łukasz tęsknił za bólem, mówi, że to jest nie fair, że jemu tak dobrze idzie, także na drugi dzień jak tylko o tym pomyślał, Dokładnie, dostał bólu. Powiedziałem tak, kurde Kasika, wszyscy cierpią, mają e, odciski, kolana ich bolą, to, 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 a je, mi się idzie tak cudownie, fantastycznie. Ja tu dzień obudziłem się i no już nie mogę chodzić. Tak. Czy chodzę w dużym bóle. Ja mam nowego bąbelka, ale jest malutki, na razie jeszcze nie jest bardzo trudny, także zobaczymy co idzie dalej. Kamino to czas stawiania czoła naszym lękom. Idziemy przecież w ciemno, ufając żółtym strzałkom, przechodzimy nieznanymi drogami, przez obce nam kraje, czasami nie znając języka. To również czas walki z naszymi słabościami. Na pierwszy plan dosłownie wychodzą nasze stopy i nogi. Prawie każdy pielgrzym mierzy się z pęcherzami. Niektórym puchną kostki, innym posłuszeństwa odmawia kolano. Jeszcze innych bolą plecy od ciężaru plecaka. Strasznie boli, słuchajcie. Strasznie boli. Jest po prostu przeszywający całe ciało ból. Tutaj jest to coś, nie wiem co to jest, takie ścięgno. Strasznie boli jak idę. Wbijają się tam te końcówki buta. Smaruję teraz jakąś przeciwbólową maścią na, na ból. Dzień dobry. Dzień Camino. Camino. Przerwa. Idziemy, jak widzicie, jestem wyubierany. Mam przeciwrzeszczową kurtkę, spodnie, kapo w ogóle. Jestem cały tutaj, jak wiecie. No, nie idę w Japonkę. <grym> Mam buty, ale tutaj są takie zasady, że się po prostu buty zostawia przy drzwiach. Ale co wam jeszcze powiem, jestem strasznie zmęczony, strasznie mnie bolą nogi. Łydki dzisiaj zaczynają mnie boleć. Tam, tam, nad tą piętą sytuacja nadal jest niewyjaśniona. W nocy było tak ciężko się spało, było chyba z 50 osób na, na tej sali. Takie skrzypiące łóżka, metalowe ramy i cały czas ktoś uderzał, cały czas ktoś się ruszał, gadał. Po prostu nie dało się spać. Dzisiaj to Kamino to będzie ta roda, taki droga krzyżowa, no tak? może nie droga krzyżowa, to będzie ciężkie, bo, bo jestem niewyspany, nie wypiłem kawy i no i tyle, po prostu nie ma dzisiaj szczęśliwego Łukasza, jeszcze się nie uśmiechnąłem. Ja nie narzekam, bo to jest pielgrzymka i ja wiem, że tutaj ma być trudno, znoszę to z pokorą i nie narzekam. Słuchajcie, to jest przepięknie, ta miejscowość Walencja, Walencja. Walencja jest przepiękna, tu w środku w tej fortyfikacji jest tak dużo pięknych kawiarenek, malutkich sklepików, kamieniczek, placyków, kościółków, wszystko no, niesamowicie to wygląda, no, po, po, poprawili mi humor tym widokiem, super, patrzcie w ogóle pielgrzymów, cały czas nadciągają pielgrzymi. Właściwie się kończą dwa tygodnie mojej wędrówki po Portugalii, za tym mostem jest już Hiszpania, 
Także duży kamień milowy właśnie się zbliża i co więcej będziemy, nie dość będziemy w innym kraju, to jeszcze zaraz po prostu po drugiej stronie tej rzeki będziemy zmieniać godzinę. Idziemy godzinę do przodu, także stracimy godzinę. Jesteśmy w Galicji! Coraz bliżej do celu! Jaj! Galicja powitana z deszczem, ale ja nie jestem ani zdziwiona, ani jakoś zaskoczona, ani smutna, bo ten region słynie z deszczu. W Santiago bardzo często pada deszcz. Galicja jest często pochmurzona, mokra. No także nic dziwnego, że tak jest. Przez chwileczkę przestało padać. Ja sobie zerwałem w międzyczasie takie dwa bambusowe czy to znalazłem, a to zerwałem. Bambusowe patyki, one mi bardzo pomagają, ponieważ mam problemy ze ścięgnem Achillesa i... no i nie mogłem chodzić tak naprawdę, ale zobaczyłem, że ci ludzie od... niektórzy mają takie nordic walking, takie patyczki do nordic walkingu i zasuwają ostro, starsi, zwłaszcza starsze osoby. I pomyślałem, że to musi im pomagać i faktycznie jest to bardzo pomocne. Bardzo, bardzo pomocne, także jak ktoś ma problemy z chodzeniem, to niech sobie zaopatrzy się w takie patyki albo kupi sobie kiki do nordic walkingu i chodzi tak jak ja. Tak wyglądało na dzisiejsza alberga. Blisko ulicy, ale ciepłe i poza tym ciche. Tak oto przekroczyliśmy granicę 100 km. Łukasz, jak się czujesz? Koszmarnie, beznadziejnie. Nogi mi do dupy wchodzą. Co się czuję? Ja natomiast czuję się świetnie, jestem bardzo szczęśliwa. Udało się! Zostało tylko niecałe 100 km do, do Santiago, do naszego celu. Jaj! Okropnie boląca podróż. Po prostu czuję się, jakbym za każdym razem, jak kładę stopę, jakbym ktoś wyrywał zęba, a ból promienuje to całe, przez całą nogę, przez wszystkie mięśnie, aż do tyłka. Świdruje? Świdruje mnie po prostu totalnie. I cały czas zastanawiam się, co ja to robię, po co ja to robię i dlaczego ja to robię. I, i nawet nie ma ucieczki, nawet nie ma możliwości zrezygnować z tego, bo. Tam nie ma nic, tam nie ma nic, musiałbym tak czy inaczej iść, nawet jakbym się siadł i rozpłakał. Chociaż czasami mi łzy naprawdę przychodzą do oczu z bólu. Biedne. To powiem, że nic nie mogę zrobić, kompletnie nic, muszę iść. Kupimy nowe buty. No, jak będzie gdzie, nawet... Z Redondeli kupimy. Z Redondeli jest poczta i wysyłam wszystko, co tylko mogę. Zostawiam sobie tylko plecy na sobie. Co ja w plecach chyba wyślę. No i bambusowe te zostawiam. To jest super sprawa. Bez tego, żebym ci... No nie, nie, nie szedłem po prostu. Zostawiam wczoraj tamtej miejscowości. Już mi troszeczkę lepiej. Kasia mi dała bułeczkę, dała mi batonika i mi to zna znacznie polepszyło humor. Nawet uśmiech powrócił. Niestety ból nadal jest i nadal mamy problemy, nawet mi spuchła tutaj cała kostka i ciężko mi się idzie i tak zrobiliśmy sobie jeden przystanek godzinę temu i podeszła jedna babka, chyba amerykanka, nie wiem skąd oni byli, skąd? Niemcy. Niemcy i mówi mi, że miała dokładnie te same buty i ten sam problem i po prostu je wywaliła i kupiła sobie wczoraj nowe i dzisiaj super, super się jej szło, więc postanowiliśmy kupić kolejną parę butów będzie już trzecia para butów tego kamino. Moja druga, a Kaśka już wiecie, wcześniej zmieniała. I idziemy teraz do miejscowości Rodondela czy Rodondela i tam będziemy kupować nowe buty Łukaszkowi. A te i będziemy wyrzucać, tylko po prostu wyślemy sobie do, 
do busa naszego. Trochę kosztują, ale... Będą służyć. Co? Będą ci służyć. Będą mi służyć na pewno. Będą mnie motywować do wycieczek górskich teraz. Gdy wychodził z wana i... Do biegania w taki sposób. Do biegania. O tak będę. Widzę ten pan nad klifem będę. Jedziemy na Machu Picchu. Przyznaję się do błędu. Przesadziłem z ilością rzeczy. Mimo, że wydawało mi się, że nic nie mam, to tutaj jest, nie wiem ile kilogramów, rzeczy, które wiem, że mi się nie przydadzą już, a... A i nosiłem ze sobą, że t-shirty, pasek, kasi kosmetyczka, którą żal było nam wyrzucać, moje buty, trzy pary majtek, skarpetki sportowe. A wysyłam to do naszego Airbnb, czyli do miejsca, gdzie będziemy mieszkać w Santiago. Jest wtorek, my tam przychodzimy w sobotę, więc wydaje mi się, że w ciągu czterech dni to dostarczą. Teraz to się czuję, jakbym po prostu, nie wiem, mięciutko w nóżki, leciusieńko w plecki, słońce świeci, jedne czego brakuje to espresso, un café por fa dos café por favor, un collecie for my wife, Fogasia, a potem vamos, vamos a la playa. No nie ja, to jest całkowicie inna osoba, rano byłem całkowicie inną osobą, byłem taki, no całkowicie inna, teraz jestem odmieniony, pojedzony, od Zakupy, na shoppingu no, był. Noga do góry jak ci, feed lovers. Chodźmy na kawę. Tak wygląda szczęśliwy pielgrzym. A nic nie pił. Dramat się stał, słuchajcie. Wsadziłem między nogi to i po prostu mój najlepszy kijek na świecie do chodzenia. Tak musiało być, ja jestem nauczony taką już zasadę wyznaję, jeżeli coś się dzieje w moim życiu, to się dzieje przez dlaczegoś. Nie ma nic, co się dzieje przypadkowo. Jeżeli złamałem kija, to znaczy, że miałem z nim się nie iść. Tyle. A bo im mam czeka na mnie lepszy. I will survive because I know already. Uh, yesterday I bought new shoes okay. uh, because, like uh, in the previous one, there was you know touching my okay. Achilles here. Okay. I couldn't walk, and today they are much. I don't know. It's better. It's like oh, it's a good. big one. This is much better. Okay. Yeah. okay. So, so I see that you pay no, you feeling so pain, much. so then it I'm will help you. Yeah. You can you can buy new in Pontevedra. Yeah, uh, Ukaż się właśnie but, podzielił yeah. swoimi klapkami. Yeah. Yeah. I'm going to buy another one. <laughs> E, yeah. Także to jest właśnie duch Kamino, pielgrzymi się dzielą, we are family. Familia, tak. Jak zobaczyłem tego chłopaka, jak on łata te, te japonki, pomyślałem sobie, boże, przecież to jest niemożliwe to, co on robił. Chusteczkami to, to, to starał się naprawić. No więc wyciągnąłem moje japonki, które kupiłem na Kamino tak naprawdę i nie będę ich potrzebował w przyszłości. Znaczy nie, no nic, w każdym razie pomyślałem sobie, że trzeba mu jeżdżać, bo, bo nie dojdzie, no bo jak tędy by szedł przez takie pola? Przyszliśmy do Alberga w miejscowości Pontevedra, jest przed drugą, punktualnie druga godzina, jest bardzo duża kolejka, już ponad 10 minut stoimy w drzwiach. To check -inu. chcemy zobaczyć, czy w ogóle jest miejsce. Mamy nadzieję, że jest miejsce, bo dzisiaj jest jakiś taki ciężki dzień. Ciśnienie spadło, bo wszystkim się chce spać, są zmęczeni, same problemy, wszystko boli. I... No i tyle w zasadzie. No jest taki duży set, taki peak season, czyli nie wiem, duże obłożenie na drogach. Jest tak dużo ludzi, że już nawet nie odpowiadam błękami no jest tak dużo ludzi, wszyscy mi o nie nie mogą, bo cały czas to już tak pół brakuje. Rowerzyści, grupy i... i... Jest bardzo dużo ludzi, więc jest, no wiecie, zbliżają się święta i dużo osób potrafi, trzeba pielgrzymki, wielkopostne, kolekcje i tak dalej. 
Oczywiście ja wiedziałam, że my dostaniemy łóżko, bo ja ufam świętemu Jakubowi, Santiago i wiem, że on na nas zadba. Także oczywiście nie dość, że staczyło nam miejsce, jeszcze pół sali jest wolnej. Łukasz teraz szykuje swoje łoże. Dostaliśmy takie jednorazowe, jednorazowe poś, poś, obleczki. To to wygląda, ja to nazywam prison, prison experience, czyli takie doświadczenie więzienia. Metalowe prycze, plastikowe materace, plastikowe poduszki i, i no taki no, zero komfort, takich luksusów. Zero, zero luksusów. Ale no, jak się tak idzie, 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 nie wiele już kilometrów, przychodzi się do takiego alberge, czy takiego schroniska i dostajesz to łóżko tylko tyle. Więcej nie trzeba. Nawet nie, nie musi być dwóch poduszek, nie? Kasia na przykład lubi 20-50 poduszek pod sobą, a zapytajcie się jej, czy chce, czy brakuje jej teraz poduszki. I jak się przychodzi zmęczonym po drodze, to jedyne o czym się marzy, to tylko żeby dostać to łóżko i prysznic. I tyle się dostaje i jest się... Cieszę się z tym, co się ma, z prostymi małymi rzeczami. Właśnie chciałam powiedzieć to, że, Albe... że Kamina sprowadza Twoje życie do takich esencji. Ważne jest to, żeby mieć gdzie spać, żeby mieć co jeść, żeby mieć ciepły prysznic. I tyle, i tylko to się liczy podczas drogi. Tak nad głową, dokładnie. E, więc e, jedzenie, coś do picia, schronienie i ludzie. I to jest cała rzeczywistość alberge. I droga. Droga, droga. A nie alberge, kamino. Już jestem zmęczona. Dzisiaj jest dzień 17 naszego kamino. Jesteśmy w mieście Pontevedra, które jest bardzo słynne na szlaku. Słynne jest z tego, że jest tutaj stary, wielki kościół, gdzie w ołtarzu jest Matka Boska, która jest pielgrzymująca, peregrina. Także zobaczymy. Zostało nam już mniej niż 65 km. Jesteśmy w miejscu, gdzie kamino rozdziela się na dwa warianty. Jest droga prostsza do Santiago oraz tak zwany wariant El Spiritual, który jest troszeczkę dłuższy, który idzie wybrzeżem, gdzie według tradycji, według wierzeń przypłynęło ciało e, apostoła, świętego Jakuba. I tutaj jest możliwość właśnie wybrania, w którą stronę chce się iść, w którą drogę chce się wybrać. I na szlaku często zdarzają się właśnie takie rozdroża. Jest droga, która sprowadzi jakby prostsza, krótsza, ale często jest przez ulicę. I jest droga tak zwana Contemplalio. Contemplalio. I ona prowadzi troszeczkę naokoło, troszeczkę dłuższym szlakiem, ale za to o wiele ładniejszą drogą. Także do Was należy wybór, którą Wy wybieracie. My wybraliśmy drogę zwykłą, ponieważ e, nie mamy już tyle czasu. Myślałam, że może w jeden dzień, ani sił. Myślałam, że może w jeden dzień troszkę nadgonimy, ale, no ale nas, nasze nogi unieruchomiły i nie udało nam się iść szybciej, także idziemy zwykłą, krótszą trasą. Dotarliśmy do kolejnej przystani, czyli do kawiarni, gdzie to jest pierwsza kawiarnia od Pontevedre, czyli po prostu no wszyscy tu się zatrzymują. Kawka, bułeczka, ciasteczko, soczki i tak dalej. No i tak jak, tak siedzimy z Kasią i obserwujemy pielgrzymów, którzy się pojawili na trasie w ostatnich dniach. Jest dość dużo takich pielgrzymów, którzy no nie idą z takimi wielkimi plecakami, mają takie malutkie plecaczki, adidaski, sportowy strój i wszystko jest takie, wiecie, bardzo sportowe. I zauważyliśmy, ta Kasia zauważyła, że kobiety są wymalowane. Ja się śmieję, że ja robię życiowe, podejmuję decyzję, wyrzuci maskary czy nie. A kobieta idzie w pełnym makijażu ze szminką. Na ustach nawet, sobie myślę, ło. Z biżuterią. No, 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 no. no ale nie, nie oceniam nikogo, tylko się śmieję. Po prostu każdy ma swoje kamino i każdy jest tutaj z innych powodów. Dla mnie jest to pielgrzymka, dla innych jest to sport. Kamino dla wielu jest przeżyciem duchowym. Nie musi takim być, jednak ten aspekt wciąż przewija się w opowiadanych historiach i doświadczeniach pielgrzymów. Wielu wędrujących przeżywa przemianę wewnętrzną. Inni doznają wglądu w siebie, bądź ich serca zostają po prostu poruszone. Nic dziwnego, w końcu do Santiago od ponad tysiąca lat zmierzają pielgrzymi z całego świata, niosąc ze sobą intencje, prośby, bądź odbywając pokutę. Ta droga jest uświęcona przez miliony wędrujących stóp, ust po cichu wypowiadających modlitwę i serc, w których rosła nadzieja. I ta niezwykła energia jest wyczuwalna. W końcu zmierzamy do świętego Jakuba, a jego opieki wielu z nas pielgrzymów doświadczyło w bardzo namacalny sposób. 
Ta droga uczy nas zaufania do życia. My przekonaliśmy się o tym wielokrotnie, szczególnie wtedy, gdy zabrakło wolnych miejsc w Alberg i kiedy skończyła nam się gotówka. Właśnie stała się rzecz no, trudna dla nas, bo okazało się, że w Albergę, do którego doszliśmy w Caldas del Rey, nie ma już miejsc. E, do innych, w innym albergę w tej samej miejscowości nie możemy się dodzwonić. E, w jeszcze innym powiedzi nam, że też są pełni, a reszta miejsc jest już dosyć droga. Nie stać nas na nie po prostu na miejsce w hotelu. Także postanowiliśmy iść do kolejnej miejscowości. Idziemy jeszcze 9 km więcej, bo tam jest dużo większa albergę, 70 parę miejsc i mamy nadzieję, że tam będzie dla nas miejsce. Jeśli nie, no to nie wiem, co my zrobimy. Trochę śmiech, trochę łzy, bo dzisiaj pobijamy rekord. Jeszcze tak dużego dystansu nie szliśmy nigdy. No już go pobiliśmy. I nie mamy w ogóle już jedzenia ze sobą, bo no nie podejrzewaliśmy, że będziemy szli. Mamy ostatnie pieniądze w, w, w postaci gotówki, jak już Łukasz mówił. Mamy troszeczkę wody, także idziemy... No, no strasznie w ciemno idziemy, no ale ufamy, że się nam znajdzie jakieś miejsce. Jak nie, no to jak Łukasz powiedział, dojdziemy tam, do, na, na ile, dopóki nam nogi nie spuchną i położymy się, gdzie będzie miejsce. No i ten, no nic, posmaruję jestem przeciwbólową, żeby dalej iść. Wygrzebałem ostatni baton. W ogóle to zjedliśmy na czarną godzinę, batony już zjedliśmy dzisiaj. Dzisiaj rano, bo ja już sobie myślę, no nie będzie już czarnej godziny, bo wszystko jest już, już poustawione. Czarnej godziny nie będzie. Bo jak widzę za Kaśką, takie są chmury, to jest ciemne. No, ale już jeden nas ominęły. Ale na szczęście mamy takie okienko, że świeci nawet słońce. No nic, przygoda. No jeszcze 3 km do zrobienia. A tam przed nami góra jest osłonięta granatowymi chmurami. Mamy nadzieję, że nie będzie padać. No nad nami jest jeszcze słońce, ale kurczę, no. Pada też, że świeci słońce naraz. Nam udało, no w post, postu w idealnym momencie trafiliśmy na kawiarnię, bar, więc udało nam się schronić, no i robimy przerwę na kawę. Kawę są, nie bolą tak nogi, że nie wiem, to wzy usiedliśmy. O masakra. Nie kawę za nasze resztki pieniądze. Nie ma, nie można karton? Nie, nie, nie ma. Można. No ale chociaż kawa. Udało nam się dotrzeć do Alberga. A czy na razie jest znak? Jeszcze tylko 200 metrów i za 200 metrów się dowiemy, czy śpimy dzisiaj na ulicy, czy na łóżku. Próbowaliśmy się dodzwonić tu 100 razy. Nikt nie odbierał. Możemy tu zostać. Aleluja. Jak widzicie, jeszcze jest całkiem sporo. Sporo miejsc. Jeszcze Także dobre, dobre to było przeczucie. Dobra to była decyzja. Jak tam stopy pielgrzyma? Stopy pielgrzyma zostały nakremowane, waz nawazelinowane. Nawazelinowane? Tak, wazelina to jest coś wspaniałego, jeżeli chodzi o stopy pielgrzyma. Tak mi powiedziano dwa lata temu, żeby stosować wazelinę, no i ją stosowałam i nie miałam odcisków. Prawdopodobnie chodzi o to, że wazelina bardzo mocno nawilża stopy przez noc, na noc się je smaruje. I rano są mięciutkie i dostosowują się do buta i do nierówności. Jesteśmy mega wymęczeni, idziemy spać. Jest godzina, dochodzi dziewiąta, idziemy spać dzisiaj Bo wcześniej. Jutro tak, jutro jest plan wstać wcześniej. Zobaczymy co będzie. Już widzę, że nie ma co planować sobie. Co to się dzieje Łukasz? Co to się dzieje? Na rano, a my się wymykamy szybko z pensjonat Alberga. Bo dowiedzieliśmy się, że w następnym albergie jest tylko 20 miejsc, a chętnych jest znacznie więcej. Przynajmniej wszyscy, co tutaj śpią, ale jest ponad 20 osób, chcą tam spać. Więc obudziliśmy się przed słowem słońca, już o 6 rano wezwą mnie pocik, ale o 6 trzeba gdzieś się zjeść, dokąd się z łóżka. I 7 rano jest teraz 7.10, to jeszcze z ciemno. Też chodzi o to, że Łukasz nigdy nie wstawał tak wcześniej. Zawsze jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy wychodzą z alberg. Więc dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby zobaczyć, dlaczego ludzie stają tak wcześniej, bo poranek jest przepiękny, kiedy jeszcze z ciemno się wychodzi i widzi się błądzący świat. Jest to naprawdę piękne przeżycie, więc no dzisiaj ostatnia szansa, żebyśmy je przeżyli. Także idziemy.
zostało nam jeszcze tylko 33 km. W teorii moglibyśmy tam dzisiaj dojść, do Santiago, ale 30, 33 km to jest spore, spore, spore wyzwanie, więc postanowiliśmy się zatrzymać w ostatniej wiosce, gdzie jest możliwość przed Santiago, w Teo. I jutro z samego rana wyruszymy, po to, żeby wejść wypoczęci i świeżi i móc się cieszyć tym momentem wejścia w pełni. Móc tam spokojnie na placu Santiago posiedzieć, spotykać ludzi, porozmawiać z nimi. Także dziś ostatni, ostatni dzień bez Santiago. Dzisiaj ostatni dzień naszego kamino zostało nam 15, 14,5 14 km. Zaczynamy ostatnią prostą no, do naszego celu. Wydaje się to praktycznie mi niemożliwe. Aż nie mogę z tego wyobrazić, że prawie po dwóch tygodniach wędrówki to się zakończy. No i nie wiem, jak będzie wyglądało dalej moje życie, bo po prostu teraz to życie było takie proste, po prostu droga, rozpakowanie plecaka, łóżko, śniadanie, kolacja, pakowanie plecaka, ruszamy dalej. No, nie wiem co będzie dalej, no ale zobaczymy. Łukasz? Co ma być? Zdarzenia? To będzie. Idziemy po prostu. Ja już bym tam był. Bon camino. Pielgrzymi. Miro, przed siebie. Po trzech tygodniach wędrówki nadszedł dzień ostatni. Dzień, w którym na kamieniach wskazujących kierunek zostały pojedyncze cyfry pokazujące ilość kilometrów do Santiago. Jesteśmy już w Santiago, w mieście. Został nam niecały kilometr. Zaraz za tymi uliczkami zobaczymy Santiago, katedrę. Z drżącym sercem i wzruszeniem czającym się w gardle pokonywaliśmy ostatnie metry. Aż dotarliśmy i padliśmy sobie w objęcie. Mamy to! Udało się, mnie. Co wzruszają ci ludzie, którzy tam siedzą? Ja wiem, że oni strasznie cierpieli i przeszli bardzo dużo. I oni teraz tak siedzą i siedzą, po prostu i siedzą i się cieszą. Że to, że co chwileczkę widać kogoś, kto płacze. Wszyscy przeżywaliśmy podobne, a jednak bardzo szczególne emocje. Byliśmy razem w tej wyjątkowej chwili, na placu u stóp katedry, u celu naszej wędrówki. Ktoś kiedyś powiedział bardzo piękne słowa, opisujące czym jest Kamino. Kamino to marzenie Boga na to, jacy ludzie powinni być dla siebie, kiedy są razem. Dla każdego Kamino pielgrzymowanie jest czymś innym. Ja chciałam Wam pokazać, że Kamino to wędrówka przez nieznane lądy, historię i kulturę. Wędrówka, w której przybliżamy się do ludzi i droga, która prowadzi w głąb siebie. 